सो इट्स अ ग्रेट टॉपिक टूडे लेट्स गेट स्टार्टेड यूजेबिलिटी का मतलब होता है एंड यूजर से रिलेटेड ठीक है यू के हाउ समथिंग कैन बी मोर यूजेबल आप कोई भी प्रोडक्ट होता है हमारा हमारा प्रोडक्ट नहीं मतलब मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट होता है या फिजिकल प्रोडक्ट होता है डिजिटल प्रोडक्ट होता है बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं सिस्टम्स होते हैं तो हर चीज का एक यूजेबिलिटी होता है देर इज अजेबिलिटी फैक्टर यू इफ यू मे आप समझ सकते हैं इसको जैसे हम वन टू फाइव आपने कोई वेबसाइट खोला वन फाइव लेट से हाइएस्ट और लेट से टेन हाइएस्ट एंड वन इज द लोएस्ट देन वन और वन से टेन पर आप उसको स्कोर दे सकते हैं You can give a website a score on usability. You can say maybe this website is good or this is bad, but this is a very general comment, right? So, what a lot of things come under usability. So it's based on a beautiful book and other research. As I shared, I'll get started. We'll get into usability. So there's some fun for you here. Uh, why are things always in the last place? You look for them. because you stop looking when you find it hai na <laughs> last way aap kuch dhoondte hai right kuch kho jata hai ek do teen char fir jab milta hai wo last ke hota hai because you stop looking after that anyway jokes apart so let's get into the topic now so what is usability theek hai isko define kaise karenge is it one value that company should look at is it the only value that we should look at or or let's say products or company should look at or is it one of the very many values that we should look at okay this is one example another thing is usability can mean a lot of things you can see some examples here there are people in the world who will agree with different definitions of usability so har ek ke liye ek nahi hai kisi ko you know थोड़ा थोड़ा फ्लेवर अलग है इट्स नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट ऐसा नहीं है कि समवन विल रेट आई वेबसाइट व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट बट इट डजंट वर्क और देयर इज द कॉल टू एक्शन व्हेन द यूजर क्लिक्स इट इज नॉट डूइंग एनी एक्शन तो ऐसा कुछ बग है तो उसको यूजेबिलिटी स्कोर नहीं मिलेगा लेकिन द डेफिनेशन आर स्टिल क्लोज टू ईच अदर सो समवन कैन कॉल इट यूजफुलनेस और यूजफुलनेस ऑफ द वेबसाइट तो जो यूजेबिलिटी है आपका वो यूजर से भी रिलेटेड है और यूजफुलनेस से भी रिलेटेड है यूजफुल होना चाहिए है ना कोई भी चीज रेलेवेंट होना चाहिए तो आपका वेबसाइट है तो वो रेलेवेंट है क्या यूजफुल है क्या अदरवाइज इट इज जस्ट वेस्टिंग द स्पेस एंड टाइम राइट ऑफ एवरी वन देन लर्नेबल है क्या सो लर्नेबल इज अनदर क्वालिटी दैट वॉज एडिड लेटर वेदर यू कैन रिमेंबर द ऑप्शन कि आपने समझो you open an app uh, let's say amazon and you want to order something or you want to do something else you want to check your amazon pay balance aapne wo dhoonda aapko mil gaya and then you are happy next time you come back after one month and you have basically forgotten now how to check amazon pay balance to fir is bar aapko 20 minute lag gaye wo amazon pay balance wala feature dhoondne mein amazon mein aapka bahut sara time waste ho gaya to kya hua aapko सिंपल स्टेप्स नहीं थे इट वाज नॉट लर्नेबल इजी नहीं था मतलब ऐसा नहीं था ये स्टेप वन स्टेप टू याद रह जाए कि आपको दोबारा आए और आपको पता है क्या करना है कि बहुत डीप नेस्टेड फीचर्स होते हैं वेबसाइट के राइट तो हम ढूंढ ही नहीं पाते उनको दोबारा एक बार कैसे तो भी ऐसे तुक्का लग जाता है नहीं तो जब फीचर मिलता है आपको तो पता लगता है अरे वेबसाइट में ये भी है क्या फिर आप बुक मार्क करके रखते हैं भूल जाते हैं फिर वापस आते हैं मिलता नहीं तो चीजें लर्नेबल होती है फिर मेमोरेबल एक आता है इसमें मेमोरेबल इज क्लोज टू लर्नेबल मेमोरेबल में विजुअल वाला पार्ट भी आ जाता है बिकॉज मेमोरी इज इन्वॉल्व विद मोर विद इमोशन एंड सेंसेस वेन इट इज मोर विजुअल इट गेट्स डीपर और स्ट्रॉगर इन टू द ब्रेन इन योर मेमरी इफेक्टिव एफिशियंट दीज आर अदर टू वर्ड्स दैट यू वी कैन यूज फॉर यूजेबल ठीक है इफेक्टिव है काम होता है एफिशियंट है यानी चलता है ठीक है एफिशियंसी है उसमें एंड देन डिजायरेबल और delightful these are very last additions abhi ke usko delightful ka definition bhi aaya hai usability okay desirable ya delighting ya customer delight to ye sari cheeze hoti hain milke usability mein or you can say each of these or you can say one of these theek hai all of them are closely related to each other to ye hota hai then other definition of usability is 
कि एवरेज आदमी को फिकर करते आना चाहिए देर इज अ डेफिनेशन गिवन बिलो यू कैन आई रीड इट फॉर यू अ पर्सन ऑफ एवरेज और बिलो एवरेज एबिलिटी एन एक्सपीरियंस कैन फिगर आउट हाउ टू यूज समथिंग विदाउट इट बींग मोर ट्रबल देन इट्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ थाउजेंड रुपीज इन सम प्रोडक्ट यू विल इन्वेस्ट हंड्रेड मोर इन गेटिंग द इंस्टॉलेशन डन लेट्स यू आर एट बाइंग एन एडिशनल सर्विस आपने हजार रुपए का चीज लिया और सौ रुपए एडिशनल आपको इंश्योरेंस और समथिंग सम एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन एंड कॉस्ट दे आर सेलिंग बट think of a situation where the product is cost 1000 rupees and they ask you insulin insulation charges another 1000 rupees or or maybe even more <laughs> so aap bolenge rehne do ye product kaun sa hai itna insulation ko itna dene ka product hi utna mehanga nahi hai right to usability ka bhi aisa hi hai ki average person should be able to figure out average person should open your app or average user should open your website or average user should look at your book or your brochure or your any marketing material and they should be able to figure out easy how to use something what is the call to action what is indicated by the uh, maker of this thing that without it being more trouble than it's worth i think someone is there someone can admit how to use something without it being more trouble than it's worth theek hai to uska zyada एडिशनल uh, टाइम नहीं लगना चाहिए कि आप वेबसाइट पे कुछ करने के लिए आते हैं राइट यू वांट टू लेट्स से अमेजोन का एग्जांपल वी हर्ड राइट सो व्हेन यू गो टू अमेजोन यू हैव एम इन माइंड यू वांट टू बाय समथिंग वेरी क्विकली मोस्ट लाइकली एवरीवन वांट्स टू डू क्विकली एंड यू मे इवन बी इन मोर हरी बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग राइट so you don't have time and if amazon some feature takes you 20 minutes to find or 10 minutes to find you will eventually give it up so it's not using okay let's see further don't make me think this is typically the first principle of usability maybe abhi is you will see again like last time in this session also there will be a lot of take aways maybe but even if you take one or two learn two or one or two important things in this this will this should help you you should be able to look at you should be able to look at anything from the eyes of the user okay so today we are doing a brilliant experiment here hum users ke aankhon se dekh rahe hain right hum users ke chashme se dekh rahe hain aaj website ko krishna ne bhi abhi ek test kiya tha so there is something called as usability test usme bhi hum is pe thoda sa baat karenge aage maybe but let's see the overall uh, what are the principles what are the guidelines okay so don't make me think think of this as the first principle you don't need to be able to think to do something okay jaise aapne suppose you book hotels or most of us are aware with clear trip trip advisor make my trip and so on with travel sites where you can book a travel now most of these things are have a similar flow you need a start date to travel you need an end date you maybe need a hotel or not maybe you need one mode of travel like train or plane and then you need other things which are additional things like insurance or extra luggage or taxi or okay but if you go to let's say you use all these products lekin agar someone is opening another products let's say clear trip and they are defining icons they are defining some basic guidelines aur wo alag tarike se pura rakh rahe hain flow user ke samne then user will get confused because he has to think now usko pata hai ki ye start date hota hai end date hota hai hotel iska ek order bhi fix hota hai par aisa nahi ki aap pehle hotel mang rahe hain pehle kuch aur kar rahe hain then you ask end date then you do start date no right so there is a order which is defined there is a how it is defined koi puchega are ye kahan likha hua hai to ye general guidelines hote hain hai na how we think how we think when we stuck with the website which basically doesn't tell us what it does so the first principle just think of it as i should be able or let's say user should be able to get it as i said average user can figure it out and average user should be able to get it without getting too much effort or without expending too much effort to think about agar aap कोई एक छोटा सा जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर करना है और 
यू नो यू गेट स्टक इन टू समथिंग एल्स और यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द फीचर और उसमें आपका आधा घंटा लग जाता है पांच मिनट के काम में इट्स नॉट अ गुड यूजेबल थिंग टू डू इट्स नॉट अ गुड यूजेबल एप और वेब ठीक है सो थिंग्स हैव टू बी यूजेबल we saw that don't make me think is one principle don't make me think means you, you your user shouldn't be able to spend time thinking when he lands on your website he should be able to do things very quickly he should be able to click on what he wants to find he should be able to place the order very instantly he should be able to find the review review let's say if he is here to find a review how will he find a review hai na website pe samjho 100 cheeze hoti hai hai na hamare website pe bhi एक समझो दस चीजें हैं या तो यूजर विल कम टू योर वेबसाइट फॉर अलॉट मेनी थिंग्स लेट्स से ही वांट यूजर इज कमिंग टू चेक अ रिव्यू यूजर वांट्स टू प्लेस द ऑर्डर एज आई सेड यूजर वांट्स टू बाय अ हीलिंग नाउ ईच ऑफ दीस एक्शंस शुड बी क्लियरली विजिबल ईच ऑफ दीस एक्शंस शुड बी इजीली नेविगेटेबल फ्रॉम द वेबसाइट इन वन और टू स्टेप्स मैक्सिमम सपोज आपका कोई कॉमन फीचर है जो आपने बिल्कुल हाइड करके रखा है यूजर हैज टू लिटरली सर्च फॉर इट एंड देन क्लिक ऑन सिक्स स्टेप्स देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया एंड इफ इट्स अ कॉमन फीचर दैट यूजर नीड्स इट्स बेसिकली इवन वर्स आइडिया दैट यू यू आर हाइडिंग एन इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स फॉर योर यूजर सो द एलिमिनेट क्वेश्चन पार्क्स मींस जब हम कोई वेबसाइट यूजर विजिट करता है एंड यूजर तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट पॉप अप जैसे समझो बुकिंग का एग्जाम्पल देखा तो अगर बुकिंग का जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था अगर क्लियर ट्रिप हैज चेंज द फ्लो ऑफ द यूजर इनपुट्स देन यूजर के माइंड में क्या होगा आपको पता है सडनली देर विल बी हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन इन यूजर्स माइंड अरे ये चेंज क्यों किया है अरे ये यहाँ पे होना चाहिए था अरे एंडेड पहले क्यों डाला है आर द एडियट्स जिसने डिजाइन किया उसको पता नहीं है ये यहाँ पे क्यों डाला वो वहां पे क्यों डाला इज दैट एड एन इज दैट एन एड Or is that a part of the website? You know, where did they put put dash dash dash? Fill in the blank. So these kind of questions come to users. When they come to the websites, they come to the app. So when we, angle, when we start thinking from user's angle, when we start thinking from usability perspective, that's when we get to the user experience. That with that's when we get to the closer to user. Okay. So don't think, as I have told you, that it's not like that. Yes, these five things follow, and your website will be usable. There are also things. There are checklists. that you will see which will give you but each of these are key takeaways in each putting the usability together so again it's a big topic we are not going to cover everything but some of the principles that we covered here in this one are quite uh, good to understand the visibility basics self evident is another principle okay every page should be self evident or let's say all important pages should be self evident on the website theek okay. hai if you are doing something ground breaking or extraordinary you can settle for self explanatory to self evident kya hota hai self evident ka matlab hota hai jaise aapne app banaya we have an app we have a screen which asks for user inputs 1 2 3 and there is a complex user input that you are taking from the user which user has not heard of jaise hum samjho kuch naya le rahe hain user se we need to explain why we are taking that let's say we are taking height of the user maybe i don't or something that is not easily understandable then there should be some explanation for it then it should be self explanatory you need to have some tool tip around it you need to have some info around it you need to have some icon but what if but general principle is it, it, you should make things self evident things should explain themselves hai na pehle aap text box daloge fir ek uska label daloge फिर एक लेबल का भी लेबल डालोगे कि ये इसका लेबल है और फिर टूल टिप भी डालोगे और फिर प्लेस होल्डर भी डालोगे और फिर पूरे पेज को भी आप उसको टाइटल डालोगे तो वी आर एक्चुअली यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स राइट लॉट ऑफ वर्बोसिटी इज कमिंग तो वर्बोसिटी भी कम होती है मिनिमलिज्म होता है वेन यू मेक थिंग सेल्फ एविडेंट तो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूजर को पता है कि ये यूजर नेम होता है ये पासवर्ड होता है स्टार्ट डेट एंड डेट होता है तो यूजर विल अंडरस्टैंड बट इफ यू आर डिफाइंग प्रिंसिपल इफ यू आर चेंजिंग देन इफ यू आर ब्रेकिंग द रूल्स then they will not then they may become a problem so things should be self evident how we really use the web now let's get deeper into this uh, the end and user journey this is very interesting part now users kaise website pe surfing karte hain like what is our surfing pattern hum generally facebook kholte hain 
अदर वेब्स इंस्टाग्राम पे जाते हैं यूट्यूब पे जाते हैं वी डू गो टू गूगल वी गो टू अदर वेब लिंक्स दैट वी गेट वाइल सर्चिंग राइट हम सर्फिंग करते हैं तो वो सर्फिंग के अराउंड कैसे वो जर्नी ड्राइव होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वी टिपिकली ग्लांस एट एवरी पेज ठीक है स्कैन सम टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक दैट कैचेज अटेंशन तो पेजेस बनाए ऐसे नहीं जाते ठीक है अभी आप देखेंगे तो वेन समन डिजाइन अ पेज तो ही विल हैव और शी विल हैव अ डिफरेंट व्यू लेट्स से देर इज अ पेज फॉर अ हीलर तो वट वी वुड थिंक वी वुड थिंक लेट्स पुट सम इन्फॉर्मेशन फॉर द हीलर दियर but do you think the healer that visits the website will read all that information no right so users that come to the websites they are typically busy they are typically important they don't have time basically no one has time so they glance at the pages and users just glance at the, glance karne aur scan kar uh, padhne mein farak hota hai okay? something is reading you read something line by line but when you glance or you scan something you are basically looking at it from a high angle you are looking at it with a quick speed to quickly see what you are looking for isn't it koi ya amazon pe jayega ya yahoo pe jayega or there are 100 links aapko jo kaam karna hai aap usi ko dhoondte hai na you want to buy something aap wo fatafat wo dekhenge product you want to place a place a review you will find that ab baki ka sara nahi padhte baithenge hum koi baki ka sara koi padhta nahi hai ठीक है दिस इज लाइक पासिंग अ बिल बोर्ड एट सिक्सटी माइल्स पर आवर तो ये काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये हम कार जब हाईवे पे होते हैं तो यू टेंड टू पास लॉट्स ऑफ साइन बोर्ड बिग साइन बोर्ड सम मैकडोनल्ड और सम सर्विस ऑन द साइड और सम अदर काइंड ऑफ इंडिकेटर्स तो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैम राइट मैकडोनल्ड्स so, के उस पर पूरा स्पीच नहीं लिखते वो लोग दे यूज वेरी बिग फॉन्ट्स दे जस्ट यूज पिक्चर्स में भी दे यूज लोगों में भी आई एम लविंग इट राइट जो आप 60 माइल्स पे भी देख सकते हैं जो आप दूर से ट्रक से भी देख सकते हैं और वेन एवर यू आर एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी माइल्स इज हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर वेन यू आर एट दैट स्पीड यू शुड स्टिल बी एबल टू सी इट सो थिंक ऑफ दैट यूजर इन द कार इज द एंड यूजर or the driver of the car and think of the bell billboard as your website or home page so jab user home page pe aata hai to wo 60 miles per hour ki speed se dekh raha hai aapke website ko but aapne banaya hai you know to basically we tend to design it very deeply ki ha so this is one thing this is overall overarching principle now let's see how this process happens ki ye hota kaise how so we typically or end user typically scans the pages they don't read the pages as i said no one is reading your website no one is actually reading your website in detail you may want to put up 100 things but are users actually reading them so scanning is the technique or scanning is the filtering quality that we have, uh, our brains very smart inherently have this scanning quality so we easily know this quality like we see people scanning newspapers also in the earlier or wherever you in the house you know a lot of people read newspapers they scan them we you see right newspaper is big we don't have time or those who read newspaper they even don't have time to go over the entire paper but they typically scan the headlines they typically scan the headlines of the important topics or some pages similarly we scan the websites we don't look at them line by line we don't look at them good by good now there is another quality that users use to speed up their journey in finding what they are looking for is basically satisfying so satisfying kya hota hai humko ice cream khana hai hum nikalte hain bahar or there are 100 or let's say there are 10 ice cream shops where will you go you will have to pick some place theek hai aapko pata hai ye itne sare shops hain to ab agar aap usko categorize karte jayenge baithenge to usme aadha ghanta jayega right who serves costly ice creams who serves premium ice creams who serves what you will have to make a list of top 10 and then you will figure out the top one and then you will want to everyone would want to go to the best place obviously right aapko sizzler khana hai so let's go to the best sizzler place you want to eat punjabi food you want to go to the less best place in the punjabi food 
so we don't look for top 3 ever we don't look for top 1 also we just looked at a satisfying choice तो यूजर्स क्या करते हैं जब वेबसाइट पे आते हैं दे टिपिकली भले ही हमारा माइंड कहे कि हाँ हमें बेस्ट चीज ढूंढना है बट टिपिकली वी सेटिस्फाइड वी डोंट मेक बेस्ट चॉइसेस वी मेक ऑप्टिमल चॉइसेस वी बेसिकली सेटिस्फाइड वी टेक द फर्स्ट रीजनेबल ऑप्शन एंड नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर एग्जाम्पल आपको अगेन बुकिंग करना था आप क्लियर ट्रिप पे गए आपने कुछ कुछ करके फिगर आउट करके अपना बुकिंग कर लिया यू डेंट लुक फॉर एवरी डिटेल एंड यू डेंट ऑल्सो लुक फॉर द बेस्ट options necessarily to compare everything right you just took the first reasonable thing and you took the decision so user kaise chalte hain scan karte hain satisfying karte hain matlab they don't always choose the best thing they are typically always going for some reasonable options they are not going for the best ones because we don't have that much time then third thing is muddling through so muddling through is basically finding your way hai na jaise koi samjho kisi ki train ja rahi hai aur platform pe bahut bheed hai और पता नहीं है प्लेटफॉर्म कौन सा है या और कुछ कंफ्यूजन है तो लोग कैसे भागते हैं राइट किसी को भी पूछते आ रही है किधर है वो किधर है चलो भागो 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 ये भीड़ है अच्छा ये रास्ता सही है नहीं है कुछ देखते नहीं राइट यू जस्ट मडल थ्रू यू यू जस्ट वांट टू रीच द फाइनल गोल एज क्विकली एज पॉसिबल तो यू डोंट वेट टू लिस्ट आउट ऑल द क्वेश्चन यू डोंट वेस्ट टाइम टू लिस्ट आउट हाउ थिंग्स वर्क है ना हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं वी वी बाय फोन्स वी हैव अदर गैजेट्स वी वी डोंट रीड द मैनुअल्स राइट कौन पढ़ता है मैनुअल मुझे बताओ कितनी बार हम मैनुअल्स पढ़ के बनाते हैं सब चीजें हार्डली एनी वन राइट इंजीनियर्स पढ़ते हैं मैनुअल बाकी कोई पढ़ता नहीं है वो भी कम पढ़ते हैं इंजीनियर नाउ बिकॉज और मैनुअल्स का जमाना भी खत्म हो गया अभी नाउ नाउ द गैजेट डोंट हैव मैनुअल्स वाई बिकॉज देर आर डिजिटल मैनुअल्स वाई बिकॉज नो वन रीड सर सो बिकॉज यूजर्स हैव अ टेंडेंसी बींग coming from a long genetic tribe this is a quality built into our genetics muddle through ki jo quality hai na halla karne ki ya guskar apna way find karke fatafat you know you want to just reach the final goal you don't want to figure out how things work actually 1 2 3 very less people are interested in that they just want to muddle through somehow get on the train if i may say like that With that example, ठीक है? है तो यूजर्स से वेबसाइट पे आते हैं क्यों रिलेटेड ये कि हम स्कैनिंग करते हैं सिर्फ पेजेस को सेटिस्फाइसिंग करते हैं यानी कि बेस्ट ऑप्शंस नहीं देखते हैं मे बी सेकेंड बेस्ट थर्ड बेस्ट लेते हैं रीजनेबल ऑप्शंस लेते हैं एंड वी मडल थ्रू जैसे किसी को बताया गया अगर किसी को क्लेम डालना है किसी को रिव्यू डालना है वेबसाइट पे तो वो तो फालतू नहीं उस सर्च करते बैठता है वो राइट ही जस्ट मडल्स थ्रू टू द फाइनल ऑप्शन कि चलो भाई देखो जल्दी किधर है रिव्यू किधर है रिव्यू किधर है सर्च फॉर इट सर्च फॉर इट ऊपर नीचे स्क्रॉल करो लेफ्ट राइट पेजिनेशन हाँ दिख गया रिव्यू चलो ओके लेट्स क्लिक ऑन इट फिनिश इट ऑफ चलो बंद करो राइट तो ये अप्रोच रहता है लोगों का एंड नॉट कि चलो आधा घंटा है आज मेरे पास फ्री अब मैं आराम से बैठ के दस ब्लॉग्स पढ़ता हूँ इस वेबसाइट पर जाके नो वन डज दैट राइट you may be don't get me wrong if you are really interested in some articles or if you are really interested in some scientific news or or any other articles that you are reading online definitely you do that uh, and and definitely fans or interested users will continue to use the information but this is the typical style of the user for important things that we need to do on the web like checking an email like placing an order like booking a ticket okay? these kind of things don't we don't waste hours to do this we want these things to be done as quickly as we start them matlab hum to yahi expect karte hai ki agar ticket book karna hai to aapne on matlab click kiya aapka 2 minute pe kaam ho jana chahiye if if it starts payment ruk gaya kuch page hang ho gaya to aapko pata hai how much frustration you have right okay so we don't have time we have these principles to use then now with these principles in line let's quickly see billboard design billboard design mein sab aa jata hai it could be designing like graphic posters like our graphic team does uh, posters banate hain brochures banate hain sales material banate hain billboard could be a billboard that you see on the road hai na lona wala jaate hain to jo billboards dekhte hain bade bade cars ke ya mcdonalds ke wo wale billboards bhi ya advertising billboards jo aap daily basis pe dekhte hain to think of these principles these are based on the previous points only i'll just read them design for scanning not reading तो जैसे मैंने बताया कि आप पूरे बिलबोर्ड पे कहानी नहीं लिख सकते यू जस्ट हैव टू यूज वन कैच फेस है ना आई एम लविंग इट और स्वाइप टू गेट हील टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेंशन कन्वेंशन मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर यूजर नेम का टिपिकली एक फ्लो रहता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम का एक ये रहता है देर आर लॉट ऑफ कन्वेंशन 
ईमेल का सिंबल कैसा होना चाहिए है ना आई टूल टिप का अगर आपने अपने मन से कुछ और सिंबल डाल दिया या है ना कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन चेंज कर दिया समझो इन कॉलर्स की जगह पे यू आर पुटिंग एनी अदर आईकॉन सो डोंट ब्रेक द कन्वेंशन बिकॉज ये कन्वेंशन अगर कहीं पे ब्रेक होता है ना यू विल इमीडिएटली लूज द ट्रस्ट ऑफ द यूजर यू विल इमीडिएटली स्टार्ट वेस्टिंग यूजर टाइम बिकॉज देर विल बी द्वेश्चन इन यूजर हेड्स नाउ बिकॉज यूजर विल फॉरगेट हिज टास्क और वो ही विल गेट स्टक एट दिस पॉइंट आपने कुछ कन्वेंशन ब्रेक किया ना तो यूजर अपना काम करेगा वेबसाइट स्कैन करेगा एंड देन एक पॉइंट आएगा यूजर बोलेगा अरे ये ऐसे क्यों किया है भाई एंड दैट वेरी मोमेंट यू लूज ट्रस्ट ऑल्सो ही लूज इज ट्रस्ट इन द कंपनी जैसे हमारे साथ होता है राइट अगर हम बुक माई शो का बुक कर रहे हैं या कुछ बुक कर रहे हैं मैंने बताया अगर उनका पेमेंट फेल हो जाता है बार बार या आपको कुछ यूजेबिलिटी प्रॉब्लम आते हैं यू टेंड टू हैव अ बैड रेपुटेशन बैड नेम यू थिंक यू टेंड टू थिंक बैड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है क्रिएट इफेक्टिव विजुअल हाइरकीज ये डिजाइनर्स को पता है विजुअल हाइरकीज कैसे रखने हैं एफ एफ फॉर्मेट में हम रीड करते हैं जेड फॉर्मेट में रीड करते हैं काफी सारे हाइरकीज होती हैं स्कैनिंग की तो यू विल हैव टू प्लेस योर कंटेंट अकॉर्डिंगली ऐसे नहीं उल्टा रखा है कि उर्दू में लिखा है आपने पोस्टर बनाया लेकिन राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं कुछ अलग ही हाइरकी फॉलो कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा ना लोगों को कितने सारे एड्स ऐसे हम देखते हैं देखते हैं ना टीवी पे के बिल पे समझ में नहीं आता है क्या करता है या इतनी कंफ्यूजिंग एड होती है ना रोड पे देखते हैं पोस्टर और पूरी कहानी लिखी है जैसे वहां पे और आप जा रहे हैं कार में हंड्रेड किलोमीटर्स पे तो क्या 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 पढ़ पाओगे उसमें से राइट तो वी हैव टू थिंक ऑफ दिस कन्वेंशन वेन एवर वी डिजाइन थिंग्स इज द आइडिया तो यूजेबिलिटी जैसे बताया इट्स नॉट लाइक वन टू थ्री फोर यूजेबिलिटी हैज लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल दैट यू नीड टू थिंक ऑफ दी एंड यूजर इन माइंड यू हैव टू थिंक ऑफ यू हैव टू डोंट मेक मी थिंक यू हैव टू अप्लाई डोंट मेक मी थिंक प्रिंसिपल फॉर द यूजर कि यूजर को सोचना नहीं पड़ना चाहिए ठीक है दैट इज वन नाउ लेट्स कम बैक टू दिस बिलबोर्ड सो क्रिएटिंग इफेक्टिव हेरकीज यूजिंग कन्वेंशन ब्रेकिंग पेजेस इन टू क्लियरली डिफाइंड एरिया दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट वन कि आपका पेजेस बहुत मैसी नहीं हो आपके लॉजिकल पैराग्राफ्स हैं कॉलम्स हैं मेक ऑब्वियस वर्ड्स क्लिकेबल ये बहुत सिंपल है बट नहीं करते बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं देखो हम अगर बुक करने जा रहे हैं या बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए वेबसाइट पर जा रहे हैं और प्लेसिंग एन ऑर्डर का जो बटन है वो बटन व्हाइट है या समझो क्लिकेबल है ऐसा पता है नहीं लग रहा है आर यू गेटिंग माई पॉइंट इट इज क्लिकेबल इन योर कोड एंड इन योर वेबसाइट बट यूजर को देखते वक्त कन्वेंशन की वजह से लगता ही नहीं है कि क्लिकेबल बिकॉज इट्स नॉट अंडरलाइन इट्स नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशन और इट्स लुकिंग लाइक अदर बटन विच इज रीड ओनली दो बटन बाजू में रखे हैं आई एम फीलिंग लकी इट मी सच राइट और एक का कलर है दूसरा और एक का दूसरा और एक क्लिकेबल है दूसरा रीड हो लिए तो ऐसा फॉलो किया है तो कंफ्यूज हो जाएगी लोग राइट सो मेक योर बटन शुड बी क्लिकेबल देन इट शुड बी ऑब्वियस टू द यूजर दैट इट इज क्लिकेबल व्हेन आई क्लिक ऑन इट इट विल वर्क अदरवाइज इट्स जस्ट रीड ओनली सो रीड ओनली कंटेंट एंड क्लिकेबल कंटेंट ये तुरंत समझ में आना चाहिए यूजर को देख के बेस्ड ऑन द कन्वेंशन क्योंकि हम दिन रात स्कैनिंग करते हैं हम सर्फिंग करते हैं सब लोगों को पता है अभी इंटरनेट इज अबिक्यूटस थिंग एवरी वन यूज इज मोस्ट ऑफ अस यूज इज इंटर यूज इंटरनेट तो देर आर सम कन्वेंशन विच आर ऑलरेडी बींग फॉलो लाइक वॉट आईकॉन शुड बी देयर फॉर ई मेल वॉट आईकॉन शुड बी देयर फॉर हाइपर लिंक एंड एंड एवरी थिंग सो इफ वी ब्रेक दीज कन्वेंशन एनी वेयर देन यूजर विल हैव टू पे एडिशनल कॉग्नेटिव लोन टू अंडरस्टैंड अवर वेबसाइट एंड ई विल इवेंचुअली बी फिस्ड ऑफ Make obvious words clickable. Eliminate distractions. This is very important. आपका आपने पेज बनाया है और उसमें सेवन पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता चला कि मैं इसमें थ्री पीसेज से भी काम चला सकता हूँ essentially. You looked at it again and you came to know के तीन चीजें मैं हटा सकता हूँ उसमें से I can really make it that simple. सात points में से चार cut कर सकते हैं तो eliminate distractions. तो आप कुछ और भी बता रहे थे वो सब हटा दिया आपने यूजर के लिए यू कीप इट सिंपल फॉर्मेट कंटेंट टू स्पोर्ट सपोर्ट स्कैनिंग तो आपका फॉर्मेटिंग इजीली रीडेबल स्कैनेबल होना चाहिए एंड कीप शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड बुलेटेड लिस्ट वेन एवर पॉसिबल सो दैट बुलेटेड लिस्ट एंड पैराग्राफ्स आर इजी टू फॉर दर आई स्पैन फॉर द रीडिंग स्पैन दैट यू यूज टू रीड इट हेल्प this is we already kind of understand omit needless words this is a writing principle also uh, typically whatever we write it's fluffy by by nature you can say 
uh, unless very exceptionally good writers who have who have basically dedicated their craft for let's say decades and many many years accept them everyone who writes about anything it's mostly fluffy i'm not saying it's completely bad it's fluffy so there is a lot of things that are self posting or happy talk or all these kind of things or breezy talks and all that that those instructions those happy talks must stay so there's a lot of thing that we can eliminate get so the, what this principle says is get rid of half the words on each page let's say we have four pages on the website think of the website example itself let's say there are four pages on the website and there are 100 words on each pages so so maybe the principle says you cut them back to 50 you cut them by half and then when you are left with half you, you know basically you cut it again get rid of half the words on each page and then get rid of half of what's left pehle 100 ko aadha kar do 50 bachega aur phir 50 ko bhi aadha kar do dobara 25 bachega yani summarize karo usko hai na kahani mein mat likho usko because user will be at 60 miles per hour when he comes to your website hai na user will not have a lot of luxury ki aaj puri sham hai aur mujhe sirf ye ticket book karna hai aaj is sham ka right itna kaam rehta hai right no one has a whole evening to click something or to do a simple thing that that should typically take simple thing so aapki agar website unnecessary usko complicate kar rahi hai then you shouldn't do it theek hai happy instructions all stupid instructions must stay then street signs street signs is also think of it as browsing now because we are talking in terms of website street signs isliye bola hai ki jaise street signs hai hum compare kar rahe hain when you go to a shop online shop online shop is a uh, physical shop is a physical uh, example you go to a mall or you go to a shopping store there are lots of signs you have you know fire exits you know the guards are standing there you can ask people right it's the best part and then there are aisles of different products which are arranged you can take your cart you can zoom in and zoom out jo chahiye aap utha lete so it's very easy to navigate in the physical shop physical shop mein bhi kai baar navigate nahi hota hai easy karna अगर इफ इट इज नॉट वेल अरेज अगर यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स ब्रेक किया है तो फिजिकल स्टोर में भी देर इज अ प्रॉब्लम इफ यूजर एक्सपीरियंस इज नॉट डिजाइन वेल बट थिंक ऑफ द वेबसाइट इट इज इवन एन ऑनलाइन वर्जन राइट इट्स नॉट इवन अ फिजिकल स्टोर तो अगर वेबसाइट पे कोई आ रहा है और उसको शादी के लिए कपड़े खरीदना है तो शादी के लिए कपड़े खरीदने के लिए आपको पता है पूरा दिन जाता है तो अगर वेबसाइट पे जाना है तो उसको पूरे दिन लगेगा तो फिर क्या फायदा ना then there is no use of online he can take his car and he can go by on go through a physical store online has to be fast online has to be from the comfort of your laptop from the comfort of your sofa and so browsing mein kya differences hote hain it's very light there is no sense of scale direction or location so ye problem hota hai physical store mein aapko pata hota hai ki main kahan hu mujhe kitni der lagne wali hai yahan pe hai na ye store kitna bada hai और मुझे घूमने को कितना टाइम चाहिए कितने लेवल्स हैं और मुझे कितने बजे घर जाना है राइट बट इन केस ऑफ ब्राउजिंग नो देर इज नो सिस्टम देर इज यू आर लॉस्ट इन मेज यू डोंट नो इज दैट्स व्हाई पीपल डू एंडलेस सर्फिंग फॉर आवर्स एंड बेसिकली नॉट रियलाइज द आइडिया इज देर इज नो सेंस ऑफ स्केल आपको पता ही नहीं चलता है आप कहाँ हैं लोकेशन कहाँ है एंड देर इज नो डायरेक्शन देन नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट एज इट इज इन फिजिकल navigation is as equally important for the website if there is no navigation there is no website it's not just the feature it is the website basically navigation agar acha nahi hai so the website doesn't work basically then from end user perspective the user will look at these things basically that you see here tell us what's here tell us how to use site gives confidence in the people who built it Okay. then pages have to have a name all pages on the website have to have a name proper naam hona chahiye har page ka jaise aap yahan pe dekh rahe hain you see a page here a good beautiful page you have a product title then you have a you are here indicator some kind of you are here indicator and then the page has to have been in the right page and it is prominent and it is clickable okay. trunk test trunk test is very simple trunk test is take any random page of your website or any website and you can do a simple test arm ke pakad ke usko ek foot dur rakho apne hath se like you stretch your arm take a print maybe of the page ya website ko ek foot se at arm's length you can look at it website any website aur ek 
in few seconds you have to find all these red markers jo red font dekh rahe na you need to be able to see the site or logo quickly you need to be able to see what is the page name agar page pe sections hai to sections kon kon se hai local navigation ka matlab upar wo bread crumbs hai ki nahi properly aur uska menu wagera highlighted hai ki nahi and then you are here indicator you are here indicator in case of a website is the link that is highlighted samjho char tabs hai website pe aap aapne click kiya hili pe तो हीली वाला हाईलाइट हो गया तो दैट इज यू आर हियर इंडिकेटर अ वर्चुअल यू आर हियर इंडिकेटर लाइक यू हैव इन द फिजिकल प्लेस देन सर्च सर्च का बॉक्स है कि नहीं सर्च है सो दिस इज अ ट्रैक टेस्ट सो दिस इज अ सिंपल टेस्ट दैट वी कैन अप्लाई टू पेज